अभी हम चलते हैं रेयर केस सिनारी में जहाँ हाँ मान के चलते हैं ये सिचुएशन बोर्ड पे है जहाँ आपके पास चलने को तीन रानियाँ हैं यानी तीन वजीर है जो ये पोजीशन पे है एच वन पे है एच फोर पे है और ई फोर पे है ये तीन पोजीशन पे रानियाँ हैं अब आपने एच फोर वाली रानी चली है आपने वो चल के आप लेके आए हैं ई वन पे सपोज करते हैं तो अभी आप इसको क्या लिखेंगे क्यू एच फोर ई वन आपने यहाँ पे क्या किया जो सिर्फ डेस्टिनेशन स्क्वायर ही नहीं ओरिजिन स्क्वायर भी मेंशन किया है कारण क्या है अगर सपोज करो हमने जो पहले रुक वाले एग्जांपल पे किया था अगर हम आप यहाँ पे खाली फाइल मेंशन करते हैं चलिए हम मेंशन करते हैं क्यू एच ई वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच पे तो दोनों हैं अभी हमने जो हाथी पे किया था जो हाथी पे अप्लाई किया था जो वो मेथड यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एच पे दोनों रानियाँ हैं तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप मान के चलिए कि आप खाली रैंक मेंशन करते हैं क्यू फोर यू वन तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है क्योंकि फोर्थ रैंक दोनों रानियाँ फोर्थ रैंक पर है अगर आप फाइल मैंशन करते हैं तो भी उस पर्टिकुलर फाइल एच फाइल पर दो रान दो रानियाँ हैं और रैंक मेंशन करते हैं तो भी वहाँ पे दो रानियाँ हैं तो इस केस में क्या होगा आप ओरिजिन स्क्वायर भी मेंशन करेंगे और डेस्टिनेशन स्क्वायर भी मेंशन करेंगे जैसे कि इस उदाहरण पे हम मेंशन करेंगे क्यू एच फोर यू वन यानी यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो रानी जो है एच वाली स्क्वायर वाली रानी चली है और आप यू वन ले गए हैं अब बात करते हैं चेक के सिम्बॉल के बारे में तो दोस्तों आप कोई मूव करके ओपोनेंट को चेक देते हैं ना तो आपने जो मूव चला है उसको एज इट इज़ मैंशन करना है जैसे हमने सीखा और एंड पे आपको प्लस साइन लगाना है आप पर्टिकुलर मूव चलने के बाद ओपोनेंट को चेक देते हो आपको नोटेशन के एंड में प्लस साइन लिखना है सपोज आप चलते हैं क्यू एक्स टी फोर यानी आप अपनी रानी चल के टी फोर पे जो मोहरा था उसको कैप्चर किया है तो आपने लिखा है क्यू एक्स डी फोर और उसके बाद अगर सामने वाले ओपोनेंट के राजा को चेक आता है तो आप लास्ट में मेंशन करेंगे प्लस साइन चेकमेट चेकमेट में दोस्तों सेम एज इट इज़ है आप जो पीस चलेंगे जो आप मूव चलेंगे उसका नोटेशन करने के बाद आपको एंड में हैश लगाना है उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप चलते हैं क्यू डी टू आपने चला क्यू डी टू और उसमें से वो चलने के बाद अगर ओपोनेंट के राजा को चेक मेट आता है तो आप लास्ट में लगाएंगे हैश या फिर आप डी टू के कोई भी पीस को कैप्चर करेंगे और उसके बाद चेक मेट आता है तो आप लिखेंगे क्यू एक्स डी टू हैश यानी आप आप मेंशन कर रहे हैं आपने रानी चली है आपने डी टू के स्क्वायर पे जो मोहरे मोहरा था ओपोनेंट का उसको कैप्चर किया है और चेक मेट किया है यानी हैश लगाया एंड में अब बात कर लेते हैं दोस्तों पॉन प्रमोशन की सपोज करें हम चलते हैं एच एट हमने पॉन चला एच एट पे और हमने प्रमोट किया सपोज कीजिए आपने प्रमोट किया ये पोन को हटाकर आपने रानी रखा तो ये हो गया एच एट इज इक्वल टू क्यू यानी आपने ये बताया कि आपने पॉन प्रमोट किया है एच एट में ले गए और उसको रानी पे प्रमोट किया है या फिर आप सपोज करें कि आपने रानी ना लाकर आपने हाथी को जिंदा किया सपोज कीजिए तो आप लिखेंगे एच एट इज इक्वल टू आर क्योंकि आर है वो रुख है वो हाथी का सिम्बॉल है तो दोस्तों मैंने अल्जेब्रिक नोटेशन आपको बता दिया है तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो आपको वो चेस के बारे में और जानने को मिला हो अभी जो है हमने जो मोस्ट ऑफ एपिसोड कवर कर लिया है बेसिक चेस के रूल्स है वो हमने मोस्ट ऑफ कवर कर लिया है तो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जो है टिप्स सीखेंगे ट्रिक्स सीखेंगे मूव्स जानेंगे तो आप रेडी रहिएगा
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो जिसके बारे में मैं ने बेसिक कवर करने का ट्राई किया है नोटेशन में जो भी मेरे नॉलेज में था वो मैंने शेयर किया है मैं साथ ही चाहूँगा कि आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स के साथ शेयर करें लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी एक भी सब्सक्राइबर हुआ नहीं है मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है लीचेस डॉट ओ आर जी वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप चेस के पजल सोल्व करते हैं उससे आपका जो चेस स्किल है वो एनहानस होगा तो विद दैट बिंग सेट आपसे बिता लेता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भूलिएगा नहीं बाय